السلام علیکم ہمارا چیپٹر نمبر فور کی سیریز چل رہی ہے چیپٹر نمبر فور انالیٹک جیومیٹری ایکسرسائز فور پوائنٹ فور سے پہلے میں کچھ آپ کو انٹروڈکشن دے دیتا ہوں اس نے کہا کہ آپ کے پاس پوائنٹ آف انٹرسیکشن آف ٹو اسٹریٹ لائن اس نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی سی دو لائنز گیون ہوں گی یہ دو لائنز ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کر رہی ہیں اور یہ دونوں لائن کس پوائنٹ کے اوپر انٹرسیکٹ کر رہی ہیں یہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ فائنڈ کرنا ہوتا ہے کہ فرض کریں کہ آگے پاس یہ جو ہے وہ لائن ون ہے اور یہ آگے پاس لائن ٹو ہے اور یہ آگے پاس پوائنٹ آف انٹرسیکشن ہے اور یہ پوائنٹ آف انٹرسیکشن کوئی آگے پاس ایکس اور وائی ویلیو ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی یہ میں نے آگے پاس ایکس اور وائی کوئی سے دو پوائنٹ لکھے ہیں اب آپ کو جتنے بھی کوشچن آئیں گے وہ آپ کو پوچھے جائیں گے کہ آپ کے پاس کوئی سی دو لائنز گیون ہے جیسے یہ آگ پاس لائن ون گیون ہے اور یہ آگ پاس لائن ٹو گیون ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے وہ ایکس وائی پوائنٹ مطلب وہ جو دو پوائنٹس ہیں انٹرسیکٹنگ پوائنٹ ہیں جہاں پہ ایک لائن کے اوپر ایک پوائنٹ کے اوپر دو لائن انٹرسیکٹ کر رہی ہوتی ہیں وہ آپ نے فائنڈ کرنا ہوتا ہے اب ہمارے لیے تھوڑا سا ٹیپیکل سا ہو جاتا ہے کہ ہم ایکس اور وائی پوائنٹ کیسے فائنڈ کریں گے ایک بہت آسان میتھڈ ہے یہ آگے پاس ایکسرسائز فور پوائنٹ تھری سے پہلے یہ پروف بھی ہے تھوڑا سا لیکن میں نے تھوڑا سا آپ کو ہنٹ دی ہے کہ فرض کریں کہ اگر میں ایکس اور وائی پوائنٹ لکھنا چاہتا ہوں تو میرے پاس بہت آسان میتھڈ ہے اس کو اچھے طریقے سے دیکھیے گا کہ فرض کریں کہ اگر میں ایکس فائنڈ کرنا چاہتا ہوں پھر میں وائی اور پھر اس کو ون اگر میں یہاں پر ایکس لکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے آپ تھوڑا غور کیجیے گا آپ کے لیے انٹرسٹنگ تب ہوگا جب آپ کو سمجھ جائے گی کہ آپ کے پاس ایکس کیا ہے یہ آپ کے پاس ایکس ہے اور یہ آپ کے پاس وائی ہے اور یہ آپ کے پاس وہ ایکس اور وائی پوائنٹس ہوں گے جو دونوں لائنس کو انٹرسیکٹنگ پوائنٹ ہوں گے اب یہ ایکس اور وائی پوائنٹ بنے گا ہاں سے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس نے کہا کہ آپ کے پاس اگر ایکس ہے فرض کریں یہاں پہ ایکس ہے تو آپ کیا کریں گے کہ آپ اس کو اور اس کو اگنور کر دیں گے اور اس کے اس کے اس کے اور اس کے جو آپ کے پاس کوفیشنٹس ہوں گے وہ یہاں پہ لکھ دیں گے اور اس کا ڈیٹرمنٹ لے لیں گے کیسے اب میں نے ایکس لکھا ہے کیونکہ یہاں پہ ایکس ہے آپ یہ گھر میں بھی کوشش کیجئے گا ایک دفعہ کہ یہ آپ کے پاس ایکس ہے تو آپ کے پاس یہ بی ون یہ سی ون یہ بی ٹو یہ آپ کے پاس کیا آ گیا بیٹے سی ٹو اب ایکول ٹو وائی جب میں وائی فائن کرنے لگوں گا تو میں اس پورے حصے کو کیا کر دوں گا بی ون وائی ون بی ٹو وائی ٹو کو اگنور کر دوں گا تو باقی جو ادھر ادھر والے میرے پاس کوفیشنس بچیں گے وہ میں یہاں پہ لکھ دوں گا یہ اے ون آ گیا یہ سی ون آ گیا یا آپ کے پاس اے ٹو آ گیا اور یا آپ کے پاس کیا آ گیا بیٹا سی ٹو آ گیا اور دونوں کے درمیان کیا لگا دیں گے ڈیٹرمنٹ کا سیمپل لگا دیں گے اب جب ہم نے ون لکھیں گے کیونکہ یہاں پہ آگے پاس ایکس اور وائی تو ہے نہیں یہ آگ پاس کانسٹنٹ ہے تو ہم اس کو کیا لکھیں گے ون لکھیں گے تو جب اس کو لکھیں گے ون لکھیں گے تو آپ اے ون بی ون اے ٹو بی ٹو یہاں پہ اے ون بی ون اے ٹو بی ٹو کیا کریں گے لکھ دیں گے اور ڈیٹرمنٹ لگا دیں گے اب ہوگا کیا اب آپ کریں گے یہ کہ آپ ڈیٹرمنٹ لے لیں بی ون سی ٹو آ گیا اور بی ٹو سی ون آ گیا درمیان میں کیا آ گیا مائنس آ گیا ایکول اب وائی آ جائیں اے ون سی ٹو ڈیٹرمنٹ لے لیں اے ون سی ٹو آ گیا پھر اے ٹو سی ون آ گیا اور درمیان میں کیا آ گیا مائنس سی یاد رکھے گا یہ آپ ڈیٹرمنٹ لے رہے ہیں اور یہاں پر آپ کے پاس ون ہے اس کو اس کے ساتھ ملٹی پلائی کر دیں اے ون بی ٹو آ گیا اور اس کو اس کے ساتھ اے ٹو بی ون آ گیا اور یاد رکھیے گا کہ یہ آپ کے پاس کانسٹنٹ ہے اب میں نے یہاں پہ مائنس کیوں لگایا وہ آپ کو رولز کا پتہ ہے کہ ڈیٹرمنٹ کے سیکنڈ ویلیو میں آپ پاس مائنس کا سیمبل ہوتا ہے اب آپ نے ایکس کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے مطلب آپ نے ایکس کا فارمولا بنانا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ اس ایکس کو پہلے اس کے ساتھ لکھ دیں یہ آ گیا میں نے کہا کہ اس کو اس کے ساتھ پہلے لکھ دیں آپ پاس ایکس کی ویلیو بن جائے گی پھر آپ نے اس مائنس وائی کو پھر آپ نے اس کے ساتھ لکھنا ہے کوفیشنٹ کے ساتھ یاد رکھیے گا دیکھیں نا کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ میرے پاس ایکس پلس وائی ایکول ٹو ون ہے تو پہلے میں کیا کروں گا سوری ایکس ایکول ٹو ون پہلے میں ایکس کو ون کے ساتھ لکھوں گا پھر وائی کو ون کے ساتھ لکھوں گا تاکہ میرے پاس ایکس اور وائی کی ویلیو بن جائے تو اب یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہاں پر وہ والی سچویشن بن گئی میں نے ایکس کو پہلے اس کانسٹنٹ کے ساتھ لکھا یہ والی فارم بن گئی پھر مائنس وائی کو اس کے ساتھ لکھا ہے آپ کے پاس یہ والی
मैंने इस डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया जब मैंने इसको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये ए टू सी वन पहले आ गया और यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव था तो ये आपके पास क्या आ गया सॉरी यहाँ पे आपके पास क्या था माइनस था तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पर आ गया हमारे पास बी वन सी टू अच्छा मैंने यहाँ पे कहा कि आपके पास जब मैं इसको रिपीट कर देता हूँ दोबारा मैंने कहा कि मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा ए टू सी वन आ गया और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस ए वन सी टू और ये आपके पास वैसे का वैसे अब ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई तो आपके पास क्या आ जाएगा बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन डिवाइड बाई ए वन बी टू माइनस आपके पास क्या आ जाएगा ए टू बी वन और बिल्कुल जब हम वाई फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन मतलब आपके पास एक्स और वाई फाइंड करने का जो है वो आपके पास एक फार्मूला बन गया अब आपने क्या करना है इसको अच्छे तरीके से घर में एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेनी है याद रखिएगा कि ये चीज़ें बार 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 आगे रिपीट होनी है एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर वन देखें उसने कहा फाइंड द इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस आपने वो पॉइंट फाइंड करना है जहां पे दो लाइंस आपस में क्या कर रही हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं फर्ज करें कि ये आपके पास लाइन वन है और ये आपके पास जो है वो लाइन टू है अब इस पॉइंट के ऊपर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना दोनों लाइन्स तो ये जो पॉइंट है ये आपके पास एक्स और वाई पॉइंट है मतलब आपने ये पॉइंट फाइंड करना है अब आप देखें कि आपके पास आ, ये लाइन वन के वन है ठीक है जी और ये आपके पास लाइन टू के वन है अगर मैं इसको आपको समझाना चाहूँ तो इसका मतलब ये बिल्कुल वही हुआ ना जो मैंने लास्ट टाइम समझाया कि एल वन ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन और ये आपके पास ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो तो फार्मूला आपके पास क्या है एक्स और वाई फाइन करने का ये फार्मूला है ये अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया था मुझे ये दरमियान वाला पॉइंट चाहिए और वो दरमियान वाला जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो एक्स और वाई होता है तो अगर आप इसको पहले बनाना चाहें आपके पास B2 होना चाहिए B1 होना चाहिए C1 होना चाहिए C2 होना चाहिए तो आप क्या करेंगे पहले बना लें आप इसके साथ जो है वो आपके पास A1 है मैंने आपको ये सारा बना के दे दिया और इसके साथ ये B2 है सॉरी B1 है इस तरह ये लाइन वन है A1 B1 C1 A2 B2 ए टू बी टू और ये सी टू ये मैंने यहाँ पर सारे उसको मैंशन कर दिया है आप देख लीजिएगा और अगर ना समझ आए तो फिर इसको इसके साथ कंपेयर करके देख लीजिएगा अब आपने क्या करना है पुट आल वैल्यूज इन फार्मूला आपने फार्मूले में पुट कर देनी है एक्स फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है ये बी टू सी टू है याद रखिएगा अब वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर जितनी भी आपके पास वैल्यूज हैं वो आप इस फार्मूले में पुट कर देंगे अब वाई की वैल्यू इस जगह इस फार्मूले में पुट कर देंगे ए टू की वैल्यू आपके पास गिवन है मैं थोड़ा सा इंट भी देता हूँ ए टू आपके पास ए टू आ गया सी वन आपके पास जो है बेटा ये गिवन है आप यहाँ पुट कर देंगे ये माइनस आ गया फिर ए वन पुट कर देंगे ए वन आपके पास वन है और सी टू आपके पास क्या गिवन है बेटा ये टू गिवन है डिवाइड बाई ए वन आपके पास क्या गिवन है वन और बी टू आपके पास क्या गिवन है यहाँ पर ये माइनस वन दरमियान में माइनस आ गया ए टू आपके पास क्या गिवन है टू और बी टू आपके पास क्या गिवन है माइनस वन ठीक है बेटा अब ए, ए, नहीं समझ आए तो दोबारा पूछ लीजिएगा ठीक है ये वैसे फोर पॉइंट थ्री से पहले आपको प्रूफ गिवन भी है मैंने आपको फिर भी बार बार करवा दी है ये देख लीजिएगा अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे माइनस फोर आ गया और ये माइनस प्लस क्या हो गया वन हो गया ये माइनस वन और ये माइनस माइनस क्या माइनस माइनस क्या हो गया प्लस फोर हो गया तो माइनस फोर में से वन गया बाकी क्या बच गया माइनस थ्री फोर में से वन गया बाकी क्या बच गया थ्री कैंसिल करें आपके पास क्या आ जाएगा एक्स की वैल्यू माइनस है और वाई को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा टू माइनस टू टू में से वन गया बाकी बच गया वन तो जीरो में से वन गया बाकी क्या बच गया वन अब ये देखें कि ये माइनस वन इज जीरो इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग मतलब ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे ये जो दोनों लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं ठीक है बेटे अब ये देखें क्वेश्चन नंबर टू एंड थ्री ये एक जैसे ही हैं आप गौर कीजिएगा उसने कहा कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन अब इसका फर्स्ट पार्ट देखें फर्स्ट पार्ट में उसने क्या कहा है उसने कहा है कि द पॉइंट टू एंड माइनस वन एंड इंटरसेक्टिंग ऑफ लाइन टू एक्स प्लस फाइव वाई माइनस एट इक्वल टू जीरो एंड थ्री एक्स माइनस फोर वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो उसने कहा कि अब आपके पास दो लाइन गिवन है और उसके साथ अब आपके पास वो वाला पॉइंट भी गिवन है जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट भी कर रही हैं मतलब जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं मतलब एक्स और वाई पॉइंट वो भी गिवन है और दो लाइन भी गिवन है अब आपने वो इक्वेशन बनानी है 
तो मेरे पास आराम से एक फॉर्मूला है ये आपको हिंट भी दिया गया होगा उसने कहा कि एल वन प्लस के यहाँ पे देखें आपके पास के एल टू इक्वल टू ज़ीरो अब ये मेरे पास फार्मूला है अगर मैं इक्वेशन बनाना चाहूँ तो बहुत आसान है एल वन लाइन है एल टू लाइन है एल टू लाइन के साथ के को मल्टीप्लाई कर दें आपके पास एक इक्वेशन फॉर्म बन जाएगी एल वन आपके पास क्या गेवन है टू एक्स प्लस फाइव वाई माइनस एट और एल टू आपके पास क्या गेवन है थ्री एक्स माइनस फोर वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास टू एंड माइनस वन मतलब आपके पास यहाँ पर ये एक्स भी गिवन है और वाई भी गिवन है ठीक है बेटे अब एल वन प्लस के एल टू इक्वल टू जीरो ये मैंने आपको पहले बना हिंट दिया है एक बना के दिया है अगर मैं इसको फार्मूला कहूँ तो वो भी बेस्ट होगा तो मैंने एल वन के साथ यहाँ पे एल वन लाइन पुट कर दिया कि मेरे पास गिवन है ये प्लस वैसे का वैसे ये के वैसे का वैसे इस एल टू मतलब लाइन को वैसे का वैसे इक्वल टू जीरो पुट कर दिया अब मुझे पहले के फाइंड करना है ठीक है पहले मुझे के फाइंड करना है और उसके बाद ये क्वेश्चन बनेंगे अब के फाइंड करने के लिए जो मेरे पास टू एंड माइनस जो आपके पास नाइन पॉइंट गिवन है वो मैं इसी क्वेश्चन में पुट करूंगा जहां जहां एक्स होगा वहां वहां मैं टू पुट करूंगा जहां जहां वाई होगा वहां वहां मैं नाइन को रिप्लेस कर दूंगा क्योंकि इन दोनों लाइंस एक ही पॉइंट से जिस पॉइंट से गुजर रही है वो टू एंड माइनस वन है तो हम उसको पुट कर सकते हैं तो ये आपके पास यहाँ पे ए की जगह एक्स की जगह टू आ गया वाई की जगह माइनस आ गया प्लस माइनस एट आ गया प्लस के वैसे का वैसे थ्री टू आ गया माइनस नाइन और ये माइनस सिक्स आप इसको सिंप्लीफाई करें आपके पास क्या आ जाएगा ये सिक्स आ जाएगा प्लस थर्टी सिक्स और ये माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस फोर्टी नाइन और ये प्लस थर्टी सिक्स के आप आ जाएगा आपने के फाइंड करना है ये माइनस फोर्टी नाइन उतरे क्या हो जाएगा प्लस फोर्टी नाइन के आपके पास क्या आ जाएगा फोर्टी नाइन ओवर थर्टी सिक्स और ये आपके पास क्या आ गया क्वेश्चन नंबर वन ठीक है तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर आप गौर कीजिएगा टू एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू एट अब होगा ये कि आपके पास जो के है वो आप पुट कर रहे हैं कहाँ पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर वन में तो आपके पास इक्वेशन नंबर वन कौन सी है ये वाली ये आपके पास क्या है इक्वेशन नंबर वन है आपने कुछ भी नहीं करना आपने बस इक्वेशन नंबर वन में के पुट करना है आपके पास इक्वेशन बन जाएगी टू एक्स ठीक है और ये आपके पास क्या आ जाएगा माइनस ठीक है और प्लस फोर्टी नाइन ओवर थर्टी सिक्स और यहाँ बस क्या आ जाएगा थ्री एक्स माइनस फोर वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो हमने कहा कि आपके पास यहाँ पर माइनस एट है ठीक है तो आपके पास क्या आ जाएगा इस फोर्टीन याद रखिएगा कि ये फोर्टी नाइन ओवर थर्टी सिक्स है अगर मैं इसका एलसीएम सी लूँ तो मेरे पास ये वाली सिचुएशन बनेगी मतलब टू को थर्टी सिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो सेवेंटी टू एक्स आ जाएगा प्लस वन एटी वाई आ जाएगा और यहाँ बस क्या आ जाएगा माइनस टू एटी एट याद रखिएगा कि ये माइनस टू एटी एट है अगर आपको नहीं समझ आ रहा अच्छे तरीके से तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ठीक है ये माइनस टू एटी एट प्लस वन फोर्टी सेवन एक्स ये फोर्टी नाइन को आप क्या कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सबके साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा तो वन फोर्टी सेवन एक्स माइनस वन नाइन्टी सिक्स वाई माइनस टू नाइन्टी फोर इक्वल टू जीरो तो अब आप एक्स को एक्स के साथ इकट्ठा कर दें वाई को वाई के साथ इकट्ठा कर दें और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ इकट्ठा कर दें तो आपके पास ये क्या बन जाएगी बेटा आपके पास इक्वेशन बन जाएगी कौन सी इक्वेशन ऑफ लाइन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ यहाँ से मैंने के फाइंड कर लिया है मैं इस के को क्या करूँगा क्वेश्चन नंबर वन में पुट करूँगा जब मैं क्वेश्चन नंबर वन में पुट करूँगा तो मेरे पास एक क्वेश्चन नंबर वन ये है टू एक्स प्लस फाइव वाई माइनस एट प्लस के अब के जब आ, आएगा वहाँ पे मैं फोर्टी नाइन ओवर थर्टी सिक्स पुट कर दूँगा और बाकी वैसी की वैसी क्वेश्चन रहेगी थर्टी सिक्स मेरे पास एल्सियम आ गया जब मैं इसको सर सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास ये वाला रिजल्ट बन जाएगा और इस फोर्टी नाइन को याद रखिएगा मैं इस अंदर ब्रैकेट में भी मल्टीप्लाई कर दिया है तो जब मैंने मल्टीप्लाई कर दूँगा तो मेरे पास ये वाली सिचुएशन बन जाएगी मैं एक्स को एक्स के साथ वाई को वाई के साथ और कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट के साथ क्या कर दूँगा ऐड कर दूँगा तो जो मेरे पास सिचुएशन बनेगी आंसर बनेगा वो मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन होगी अच्छा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 पॉइंट फोर ही कंटिन्यू है हमारे पास जो सीरीज चल रही है वो है चैप्टर नंबर फोर की चल रही है कंकुरेंसी ऑफ थ्री लाइंस अच्छा कंकुरेंसी ऑफ थ्री लाइंस का मतलब क्या होता है मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन दे दूँ उसने कहा कि थ्री नॉन पैरल लाइन्स लाइन वन ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो फिर ए लाइन टू है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई और प्लस सी टू 
उसने कहा कि ए थ्री एक्स ये आपके पास तीन लाइन्स हैं आर कॉन्क्रेंट इफ दे इंटरसेक्ट इन सेम पॉइंट नहीं समझ आई कहने का मतलब ये कि उसने कहा कि ये तीनों लाइन्स कॉन्क्रेंट तब होंगी कि जब वो तीनों लाइन्स सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर क्या करेंगी इंटरसेक्ट करेंगी एक ही पॉइंट से गुजरेंगी एक ही पॉइंट के ऊपर क्या करेंगी फिक्स होंगी तो लाइन वन लाइन टू और अगर इस तरह हम एक लाइन को क्रॉस कर दें तो वो भी अगर एक ही इसी पॉइंट से गुजरे जहाँ पे दोनों लाइन गुजर रही हैं तो उसको हम क्या कहते होते हैं कॉन्क्रेंसी ऑफ थ्री लाइन्स बहुत आसान है बहुत ज़्यादा आसान है ये एक्सरसाइज फोर फाइव सिक्स सेवन और सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं ये उसने कहा कि क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर से पहले मैं आपको एक इसका फॉर्मूला बता दूं उसने कहा कि आपके पास एक्स और वाई जो है ना वो आपने इसके कोफिशंस लेने आपके पास क्या आ जाएगा ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू और ए थ्री बी थ्री और सी थ्री आपके पास क्या आ जाएगा डिटर्मिन इक्वल टू जीरो अब याद रखिएगा कि आपने सी डिटर्मिन लेना है बस अगर वो उसका आंसर जीरो आ जाता है तो वो कॉन्क्रेंट है अगर आंसर जीरो नहीं आता तो वो कॉन्क्रेंट पॉइंट नहीं है याद रखिएगा कि अगर उसका आंसर डिटर्मिन का जीरो के इक्वल आ जाता है तो वो पॉइंट ऑफ कॉन्क्रेंसी है अगर उसका आंसर नहीं आता तो वो पॉइंट ऑफ कॉन्क्रेंसी नहीं है याद रखिएगा उसने कहा क्वेश्चन नंबर फोर देखें उसने कहा कि फाइंड कंडीशन दैट आर कॉन्क्रेंट और नॉट आपके पास तीन लाइन्स हैं लाइन वन है लाइन टू है लाइन थ्री है बट ये आपके पास एक्यूरेट लाइन नहीं है मतलब कॉन्क्रेंट लाइन्स नहीं है तो पहले हम क्या करेंगे इसको बनाएंगे कैसे कि ये एम वन एक्स वैसे का वैसे रहेगा ये प्लस वाई अंदर आ जाएगा माइनस वाई और प्लस सी वन इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो आपके पास क्या बन जाएगी इस तरह की लाइन बन जाएगी ये क्वेश्चन नंबर फोर हो रहा है अब क्वेश्चन लाइन टू में देखें एम टू एक्स वैसे का वैसे रहेगा ये प्लस वाई है अंदर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और प्लस सी टू इक्वल टू जीरो तो आपके पास सी वाली लाइन बन जाएगी तो याद रखिएगा कि वाई इक्वल टू दिस एम थ्री एक्स प्लस सी थ्री इसको भी हम लाइन बनाएंगे तो इस वाई को अंदर लें तो माइनस वाई प्लस सी थ्री इक्वल टू जीरो तो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा आपके पास हो जाएगा कि ये भी आपके पास तीनों लाइन्स बन जाएंगे अब इन तीनों लाइंस को तीनों लाइंस को याद रखिएगा इन तीनों लाइंस को पहले ये एम वन ठीक है फिर ये माइनस वन और ये फिर सी वन फिर एम टू एक्स के साथ और ये माइनस वन फिर सी टू फिर एम थ्री माइनस वन और सी थ्री अब आप इसका क्या लेंगे एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास पॉइंट बन जाएंगे अगर वो ज़ीरो के कुल हुए तो आपके पास कॉन्क्रेंट अदर नहीं अगर नहीं हुए तो कॉन्क्रेंट पॉइंट नहीं होंगे मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैंने कहा कि ये आपके पास एक लाइन नहीं थी तो लाइंस हमारे पास क्या होती हैं जीरो के कुल होती हैं इक्वेशन होती है पूरी तो हम क्या करेंगे आपके पास ये आपके पास फर्स्ट लाइन थी तो हम इसको पहले लाइन बनाएंगे ये एम है प्लस वाई उन्द्रा क्या हो जाएगा माइनस वाई प्लस सी वन इक्वल आपके पास क्या हो जाएगा बेटा ये आपके पास एक लाइन बन जाएगी इस तरह सिमिलर मैंने दोनों के साथ यही किया है कि प्लस वाई को अंदर ले हैं इस प्लस वाई को अंदर ले हैं तो अंदर आके माइनस वाई और आपके पास एक एक्यूरेट जो हो जाएगी बेटा वो लाइन बन जाएगी और आप उसके बाद आप उसको एक्सपैंड कर देंगे डिटर्मिन की फॉर्म में तो आपके पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर फाइव देखें क्वेश्चन नंबर फाइव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन की जान है याद रखिएगा कि आपके पास लाइन वन लाइन टू और लाइन थ्री बुक में गिवन है आपने उसको क्या करना है डिटर्मिन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो मैंने क्या कहा था कि आपने उसके कोफिशेंट्स लिखने हैं एक्स वाई और सी के साथ सी आर आपके पास खुद एक कांस्टेंट वैल्यू है तो आप क्या करेंगे आप टू यहाँ पे लिखेंगे फिर माइनस थ्री लिखेंगे और ये माइनस आ गया थ्री माइनस और माइनस फाइव थ्री और एट आपने फाइंड क्या करना है यहाँ पर आपने पी फाइंड करना है आप इसको एक्सपैंड करेंगे रो वन के साथ कर दें रो टू के साथ कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा पॉइंट पी आ जाएगा मतलब जो आपने पी फाइंड करना है वो आपके पास पी आ जाएगा एक्सरसाइज फोर पॉइंट फोर क्वेश्चन नंबर सिक्स है याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन क्वेट थोड़ा सा डिफरेंट है चीज़ें वही हैं उसने कहा कि आपने पॉइंट ऑफ कॉन्क्रेंसी फाइंड करना है और साथ एंगल भी फाइंड करना है इन लाइन्स के दरमियान 
तो कंक्रेंट पॉइंट का फाइंड करने का तरीका तो मैंने आपको बताया हुआ है यहाँ पे जो थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है वो सीखने वाली वो आगे पास होगी कि आपने एंगल कैसे फाइंड करना है तो हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्क्रेंसी तो उसने कहा तो चेक तो एल वन एल टू एंड एल थ्री आर कॉन्क्रेंट आप इन लाइंस के कोफिशंस लिखेंगे आप इसको एक्सपेंड करेंगे मैंने अभी क्वेश्चन कर भी दी है तो आप इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास ये वाली सिचुएशन बन जाएगी अब उसने कहा कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्क्रेंसी है ठीक है बेटा 